بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته زي সম্মানিত ভাই ইউসুফ বিন হেলাল বাংলাদেশ গাজীপুর কোনাবাড়ি থেকে সম্মানিত ভাই আপনার যেটা প্রশ্ন সেটা হলো ইহুদি খ্রিস্টান অর্থাৎ আহলুল কিতাবদের জবাই করা প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে কিনা এটা ছিল প্রশ্ন জি সম্মানিত ভাই প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ আহলুল কিতাবদের জবাই করা প্রাণীর গোশত আল্লাহ আমাদের জন্য হালাল করেছেন সেটা দেখতে পারেন সুরা মায়দা পাঁচ নম্বর আয়াতে সেখানে আরও কিছু কথা আছে তাদের পাক পবিত্র নারীদের আমাদের জন্য আল্লাহ হালাল করেছেন অর্থাৎ তাদের আমরা বিয়ে করতে পারি এবং তাদের জবাই করা তাদের খাদ্য আমাদের জন্য আল্লাহ হালাল করেছেন এটা ঠিক আছে কিন্তু কোনো ক্রমেই কোনো বেনামাজি মহলমানের জবাই করা প্রাণী গোস্ত খাওয়া যাবে না এটা মনে রাখবেন এই জন্য আমি মাঝে মধ্যে বলে থাকি যে বেনামাজি মহলমানের থেকে ইহুদ খ্রিস্টানরা ভালো কেননা বেনামাজির জবাই করা প্রাণীর গোস্ত খাওয়া হারাম জায়জ নাই মানে একে টোটালি বেনামাজি ওর জবাই করা প্রাণী গোস্ত খাওয়া যাবে না অথচ আহলিল কিতাব সে তার মূসা এবং ঈশার ধর্ম অনুসারী বলে দাবি করে সে কাফের মুশরেক বোঝেননি মানে ওরা মুশরেক জাহান নামে চিরদিন জাহান নামে থাকবে এরপরও আল্লাহ তাদের জবাই করা প্রাণীর গোস্ত আমাদের জন্য খাওয়া হালাল করেছেন তাদের মেয়ে আমাদের জন্য হালাল করেছেন কিন্তু আপনি এই খালেস বে নামাজি এদের বিয়ে করতে পারবেন না এর মেয়ে ওদের বে নামাজ হয় ওর সাথে বিয়ে করা হারাম ওর সাথে আত্মীয়তা করা যায় না হারাম কথা বোঝেননি তারপরে ওর জবাই করা প্রাণী গোস্ত খাওয়া যাবে না ওই বেনামাজি তার মানে ইহুদি খ্রিস্টান থেকে নিকৃষ্ট আছে এই বেনামাজি কত বড় জঘন্য কাজ এই জন্যই তো ইমাম আহমদ বিন হামবল রাহিমাহল্লা তিনি বলছেন ও একটা মুরতাদ এই বেনামাজি হাটে একটা একটা মুর মুরতাদ ওকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছে বলে ওকে হত্যা করতে হবে ওকে কিছুতেই মহলমানদের গোরস্থানে জায়গা দেওয়া যাবে না ওকে মহলমানদের সামনে উপস্থিত করা যাবে না ওর লাশকে ওকে ধোয়ানো যাবে না জানাজা দেওয়া যাবে না কাফন পরানো যাবে না মাঠে ময়দানে গর্ত করে সেখানে পুঁতে রাখতে হবে যাতে করে কেবলাধারী মুসলিমরা তার দুর্গন্ধে কষ্ট না পায় এত বড় ধমকি হুমকি রয়েছে বহু সংখ্যক ওলামায়ের দিন এই বেনামাজিকে কাফের বলে সাব্যস্ত মানে আখ্যায়িত করেছেন তো এই জন্য আপনারা এই পশু প্রাণী জবাই করার বিষয়টা খেয়াল রাখবেন যে বেনামাজি দিয়ে জবাই করবেন না অনেক সময় হাটে বাজারে ওই জবাই করা প্রাণী গোস্ত আপনারা কেনেন আমরা কিনি সেগুলো আমাদের উচিত খেয়াল রাখা জবাই করবেন এই মানে বাজারে গোস্ট কেনার সময় জিজ্ঞেস করবেন যে এই পশু জবাই করেছিল কিটা কে জবাই করেছিল কোন বেনামাজি জবাই করেনি তো যদি বলা যায় না নামাজি ব্যক্তি দিয়ে জবাই করে নেওয়া হয়েছে অবশ্যই এটি খেয়াল করে পৌরসভার যদি হয় তাহলে পৌরসভার একটা সিস্টেম আছে তারা এই মোল্লা নিয়ে এসে জবাই করায় হ্যাঁ তারপরে আমাদের যেন ফাঁক না থাকে প্রশ্নে যেন ফাঁক না থাকে জিজ্ঞেস করবেন যে পশু জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছিল কিনা বা নামাজি লোক জবাই করেছিল কি না হ্যাঁ জিজ্ঞেস করবেন এরপরে যদি মিথ্যা কথা বলে তবু সমস্যা নেই মিথ্যা কথা বললে সে পাপি হবে মৃত্যুকদের উপর আল্লাহর লানত অভিশাপ ওরা ধ্বংস হবে তো এই জন্য এগুলো যেন আমরা খেয়াল রাখি আল্লাহ রব্বুল আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাকিমুল হাকিমিন তিনি আমাদের সবাইকে এই বেনামাজিদের থেকে সাবধান থাকার তৌফিক দান করুন আর এই বেনামাজি যারা আছে তাদেরকেও আল্লাহ হিদায়ত দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম রাহমতুল্লাহ হাবারাকাত